东北飘高音乐，它随垮掉而去。麻烦的哲学和肮脏的主义，他扛重扛自己。为自由工作，为创作自闭，积蓄点心意。一出在嘴里，出路在哪里？有个笑声，他会不去。生活它就这么继续，也许。第六题，居民菜篮子价格波动在中秋节、国庆节期间异常明显。节前价格升高，节后价格降低，已经逐渐成为历年的自然规律。这种菜价波动规律说明了什么？说明了，说明了，我爸怎么还不回来、啊？哎呀，行了行了啊，别惦记了啊，就是四八六回来也不能天天玩啊。答题答题，说明体现了价值规律的作用。你想清楚了吗？听清楚了得提了吗？他为什么要强调国庆节跟中秋节俩节日？它是普通日子吗？在想，反映了，反映了供求关系，影响价格。我是不是跟你说了一万遍？答对题，答对题一半的几率在审题上。他为什么要重复两个节假日？他是普遍性啊？那怎么是普遍性啊？一辈子哪天都重新来过，哪天不特殊了？你李玉，你看他多矫情，多矫情啊！我这暴脾气，我这这道题正确答案是。是证明了市场调节的盲目性、自发性缺陷，对不对？啊，阿姨，不用夸我了。是说明了节假日期间参加不能正常反映价值。我背错了，谁没有过犯错的时候？笑什么呀？笑！行了，别笑了。来来来来，李玉，把卷子放，来把这个比比，我看看长短。哎呦。你这袖子还是短了，你长得真够快的。哎，对了，我要给花彪指一件啊，那孩子真节俭，看线都买好了，就那个黄的。红的。我回来了啊！啊，回来了，又回来了。昨天说降温，今天这温度是降的，哎呀，冻死我了，这是，手都僵了。这个好，这个好。来来来来来，小心你看看啊！那小霸王学习机，内含三千五百个常用词组。哎呀，这好，你说这敲起来，这成绩不得啪啪啪往上涨？给学习去吧。说好的四八六呢？这什么呀？这是学习去吧？你自己学。哎，你这。我说什么来着？我说小西不会喜欢吧？你非要买，你说。伤心了？没事儿，哥再给你暖回来。噔噔。
这就怕出事儿，就怕出事儿，所以很早就跟学校申请了。这太复杂的试验不做，这学生受伤了，能没有责任吗？孔老师，三个年级一共带六个班，唯独你们班出事，这实验有那么难吗？先放黄的，后放红的，黄红黄红，记住一个小品演员的名字，它有那么难吗？是先红后黄。哦，啊，就是把黄红的名字倒过来记，红黄。主任，您看，您这么认真的人，都有犯错误的时候，何况半大的孩子呢？我问二条，他坚持自己，在实验室没有放错液体顺序。那你意思是我在说谎？我必须告诫你一下，孔小军老师，司徒二条是因为夜里泡游戏厅不睡觉，上课不能集中精力，才导致事故发生的。学生犯了错误，随时都有机会改正。可是化学老师。已经被校领导停职回家做检讨了，你现在还在为学生狡辩。孔老师，我说句话你别不高兴，你们班是得整顿了。就那黄登登，连续两周，周记用流行歌曲的歌词来充数。我赞同，早自习啊，整个楼道就听你们班的。你们班的历史作业完成的是最不认真，就因为你们班平均分拖后腿。现在我们重点班的家长都在质疑年级前十名含金量了。你听听，学校本来这次准备把公开课讲演安排在你们班的，现在看来还远远不够资格。各位老。是，各位领导，我作为班主任的失职，我绝对不会推脱。你们的学生是你们自己的孩子，我自己的学生，不管怎么样，他们也是我的孩子。如果他们犯了错，我自己的孩子自己管。刚才大家的批评，我照单全收了。但是，对于化学实验室这件事儿，在没有确凿证据之前，我选择相信我自己的学生。嗯到底先放的什么颜色？老师一定站在你这边。我这还受着伤了，你让他说什么呀？先放开！我让他说什么？我让他说实话。你知不知道？就是因为你，现在化学老师被学校停职回家写检讨去了。孔老师，你到底相不相信二条啊？必须相信啊！咱们仨跟孔老师那是什么关系啊？是不是立棍就批评你了？你得站住自己的立场。我们所有人，就是你坚强的后盾啊！对呀，对呀。我当然相信。我挺着后脖梗子，在办公室给他力争清白。可你看看他，一副满不在乎的样子。我告诉你。就是因为你，咱们班唯一一次公开课机会就这样泡汤了。你们还做我坚强后盾。自打我接手这个班以来，我一直在给你们擦屁股。你们做我坚强后盾，你们怎么做我坚强的后盾？我告诉你，化学老师这个事儿，我一定会给他讨个说法。我去上课，上课。
。二条，现在没外人，你跟我们说实话，你到底先放的哪个燕子？你们大家都别提醒他啊，让他自己说，到底先放哪个，后放哪个？嗯。真的假的呀？你确定吗？我我是说没放错，他是就是。哎，行了行了行了行了，我们都相信你。现在关键是怎么让孔小军、立棍还有化学老师相信？光靠耍嘴皮子也没用，我想想办法吧。二零，你放心吧，这是交给我了。三彪，去我们家玩吧，我妈给你织毛衣呢。说是让你有时间去我们家试试大小。不用麻烦二姨了，我家里还有好多毛衣没穿过呢。哎，要不你去我们家吃晚饭吧？今天吃饺子，李师傅做的胡萝卜馅的饺子可好吃了。你不是不吃胡萝卜吗？为了让他吃，我不知道研究了多少办法，我都快变成胡萝卜了。后来他把胡萝卜藏在饺子里，我第一次吃都没吃出来，后来才知道是胡萝卜馅的。我也不知道他怎么办的，反正就是特别棒。走吧。不用了，我还是陪奶奶吧。嗯，好。走啦。嗯，拜拜。哎呀，你小心点。哦。曾经一次又一次的主动递出的手，却在立冬这一天，因为尚未明朗的心意，退缩了回去。他走一步，你退一步；你早一步，他迟一步。我们错过了最该伸出手掌给彼此温暖的机会。拜拜。走了。从今日开始，我国大部分地区将开始大幅度降温。哎，哎，快吃饭吧！你瞎忙我什么呢？这是。你家补课。我走了。哦。哎，发什么疯啊？这是。可别怪我没早提醒你们。这丫头最近情绪波动巨大。哎，小鱼鱼，你就没有一点危机感？你阴阳怪气似的说什么呢你、啊？哎，李云，你知道杨希她去哪儿了？嗯、哦，阿姨别担心，没事儿。我是小丸子、啊，说去学校了，去学校了，嗯。爸，你怎么了？你干嘛呢？查二条实验过程呢？有没有什么新发现？没有。没干嘛？坐坐坐坐下。我敢发誓，实验室爆炸的事绝对不是因为二条操作失误引起的。龚小军居然不信任我，你等我证明给他看。那我就放心了。
哎，你干嘛呀？起来。喂，干嘛呀？哎，我妈给你织毛衣呢，怕尺寸不合适啊，让我给你量一下。我都说了，别麻烦阿姨了。之前在你们家又吃又拿的，现在干脆衣食住行全包了。那以后你让我这人情怎么还啊？还什么呀？你直接还在我身上不就好了？哎，别动，别动，别动！六十三十七。还什么还？想得美！谁还你、啊？我我我我我奶奶现在还在一个人在家呢，我怕她走丢了，我得赶紧走了。你自己回家啊！哎，没聊完呢，什么呀那个黄色液体不是我们班实验该用的液体，而是上节课一班用的液体。可以把这个给化学老师看看，不负来辩。那件事情已经解决了，司徒二条没责任，你先回去吧。解决了，回去好好准备公开课。孔老师已经重新给你们报名了。我跟你们说啊，这孔小军可真够没劲的。不管解决问题，一听说不是二条责任，马上重新报名公开课。我听李鬼说了，从今天开始，晚自习延长一小时，提前进入备战状态。啊,啊！他不就是想早点评上优秀教师吗？就是。我跟你们说，孔小军，他得赔偿我个人净值损失费，我家名誉清白的钱。对，对对对对对对肯定得赔嘛，真的是啊，都是真的啊。同学们，在这个急速降温的下午，孔小军老师迎来了他教师生涯中的第一个寒冬。哇，这就是你妈前两天给你寄的原版漫画。这盗版就是不行啊，少了二十多页，这乱码二分之一，这盗版的就真的只有二分之一啊！我跟你们讲，只能在学校看，每个人四节课一本。这些书啊，就别给这些货看了，不给他们讲不就完了吗？你能记住多少？一到三话。校园七不思议杀人事件，四到六话悲恋湖传说杀人事件，七到九话烂人形成杀人事件。第九话，少女白皮书，头发是女人的生命。第十四话，旁姑算命，乱码是第一新娘。司徒二条同学，请你来回答一下这道问题。四选 C。这是一道难度中等的题，这位同学能够迅速的回答上来。那么解题过程呢？当 x 取三 ，y 取一的时候 ，z 等于 x 加 y 最最最小，所以这那个等于四。非常好。这道题相对来说难度会提高一些。杨七同学，嗯，等于大括号零到小括号三选 D。非常好。特别棒，两道题难度都不算简单，但是两位同学在班里的数学基础是相对薄弱的，他们能够迅速而准确的回答上来，为什么？因为我们平时奉行的
，热爱数学，亲近数学，和数学心交心、手拉手的这个教学方案非常成功。孔老师，班长能说句话吗？班长花彪同学，请讲。您累吗？都一星期了，我们每天数学课上的都是同样的内容。不耽误学校进度吗？别的班都已经学到第六章了。之前跟大家已经说了，咱们这次公开课一定要付出十二分努力，绝对不能有半点纰漏。只有这样，才能保证在公开课表演的时候万无一失。我们要为学校争光，为年级争光，最重要的是为我们的高三三班争光。您这不弄虚作假吗？虚作假，这怎么能是弄虚作假呢？我跟你们说啊，你们看，就这两道题，你们这一辈子都忘不掉。我只记得哪分哪一秒，我该回答哪道题，别的我也不会啊。对呀，又是学啥呀？对呀，就是啊，这有什么好学的？回家了。那会吗？这样，这样能会吗？你们脑袋但凡要是灵光一点，我至于这么拉拉着你们死记硬背吗？看什么？我告诉你们啊，公开课要是搞砸了，丢谁的脸？就你们这样，还怎么进步？你对得起你们家长吗？不学了是吧？不学都给我走，走呗，走走。走走觉得吧，你也应该控制一下你自己。我三姨也是像你这么年轻的时候当的老师。我记得她说过一句话，她说：“你教学生之前，你要先学会和他们和解。你说你成天不是冲我们瞎嚷嚷，就是误会我们的。就别说是我们班了，其他同学也不会服的。”我用你教我怎么当老师？啊，不是，不服是吧？不服给我憋着！你说你笨不笨啊？有的时候勤能补拙，还有的时候拙能掩勤。在教育学生这个方面啊，你得会使巧劲儿。喝茶。我想喝酒。这能解决问题吗？主任，太难了，简直比登天还难。早知道我就不考师范大学了。哎，对了，你说他们上课低着头看课外书，看的是什么呀？他们一个一个的比游戏里那些地鼠藏的还快，我没看清。是啊，前一段我抓到了一个男生，你猜猜他看的是什么？厚黑学，你懂吗？我懂吗？咱们抓人啊，自惭形秽。但是对于金庸、古龙、琼瑶一书，还有那些打打杀杀的漫画，这是要把人看坏的，尤其是那些包着书皮的。怎么抓？抓到男生，没收；女生，唤醒他们的羞耻心。课间把阅读理解都做了啊，就这一道题，耽误不了你们上厕所啊。好。都不许动！哎，你抢我课本干嘛呀？报仇！你这我政治课。政治，老师就是来给你补政治的。高中三年级时，全校最好的语文老师康南担任本班导师。
他在江艳荣的周记中了解到他的烦恼和他的悲哀。他喜爱他的文学才华，给他无微不至的关怀和照顾。江艳荣对康南由尊敬发展，发展到了爱恋，他们相恋。学校传出了他们的流言蜚语，因为两人相差二十岁。你背课本怎么没这么顺？你跟这书里的女孩也就差不多大，你就不害羞吗？有什么好害羞的呀？江艳荣和康南师生之间是纯洁的恋爱关系。你不害臊。我说你差不多得了，漫画还不让人看了？不行，所有不教好的东西一律都不让看，一律销毁。打字还我！凭什么？不可能！这些书是我妈给我的，那就找你妈妈来找我拿。孔小军，把书还我！鲤鱼，叫你妈妈来找我拿。孔小军，叫老师。孔小军。可以，厉害了！我告诉你，李宇，现在谁找我来拿这些书都不好使了。我出了这间教室，马上把他们都销毁。赶走一个试试。你给我放开！放开！你们要干什么？我告诉你们，不管今后怎么样，我今天一天还是你们高三三班的班主任。我绝对不会允许多名同学在教室里威胁老师的事情发生。这个班里不教土匪老师，孔老师，我有话说。那些漫画，您销毁了吗？毁了又如何？没毁又如何呢？您能不能还给李玉？那是他妈妈从日本带回来的原版漫画。您可能还不清楚，李玉他爸妈从小就离婚了，他妈妈一直在日本工作。除了书信和电话，漫画可能是他们唯一的沟通方式。一本没少。之前你跟我说，你三一像我这么大的时候也在做老师。做老师第一件事情就是要跟学生和解。麻烦你帮我问他一下，他是怎么跟学生和解的？老师，那天其实……算了，不用问了。像我这样的人，根本不配做你们老师。把书还给李玉吧。出来一下，我找你有事儿。出去说吧。有事儿。
거야, 그런 거 아니야. 나 그런 말 보면 집에 가나. 맛있으니까. 你的书都在这儿，孔老师给你保存的好好的，书皮是我包的，不想你可以扔了。还有你，以前我觉得你挺聪明的，现在看来，聪明反被聪明误。以前我双手支持你当班长，是因为不想让杨希连任，现在我双手双脚都不支持你当班长，因为你不配。你有自己倾尽全力想要保护的人和不想被触犯的事儿，别人也有。无辜被触犯，你会伤心。别人伤心的程度，一点都不比你少。凛冬将至，那个曾经从未在我视线范围中的女生，此刻。像寒风中的尖锐松枝，穿透了我内心最脆弱难堪的地方。哎，你这么喜欢黄灯灯啊？快点回去上课吧。那你喜欢杨希吗？你不是喜欢杨希吗？你管我呢！我在问你喜不喜欢。我和杨希是青梅竹马，我们的关系有我们特殊的定义。我不跟任何人解释，包括我最好的哥们。好不好？一定会有更好的解决办法的。您啊，也不用内疚。这个事儿本来就跟您没关系，学校怎么可能听您的职呢？哎，我听说一班的化学课代表因为这个事儿被学校通知，当着全校师生面做检查。一个孩子本来就是无心之过，不应该承受这么大的惩罚的。您呢？也做了您该做的。我们班同学也有人受了伤，真闹了半天，就我跟没事人似的。学校嘛，总得有个交代。您不要有任何心理负担，是我错怪了自己的学生，我该给他们一个说法。怎么样？也许我管不着了，但是至少现在，我还是你们班主任。完了，这下怎么办呀？看来这回是要真的准备不开课了。要不我还是不去了吧，我不合适。现在就你最合适。不在家。
当着学生面就不喝了。走。画的事儿，对不起。哎，嘿，看什么呢？你最近怎么开始看上琼瑶了？这个梅花烙里的男主角浩真被迫被指婚了，但是他却爱上了一个民间女子白银霜。哎呀，他可怎么办、啊？那他被被迫指认给谁了呀？蓝公主。他俩从小一起长大的，但是浩真根本就没爱过他。哎呀，最看不得这种《神雕侠侣》里面杨过跟小龙女也是，多艰险才在一起啊，还被郭芙给砍掉了一只胳膊。哎呀。郭芙怎么能那么狠心呢？他俩可是从小在一起长大的青梅竹马呀！你说现实生活中也有这种三个人在一起的孽缘吗刚说的这两对青梅竹马，最后都没在一起是吧？是啊，要不怎么说是孽缘呢？哎呦，哎，是。上公开课吧。我们现在知道了，您对我们是恨其不强，怒其不争。今天我代表全体同学，请您一定要上完公开课再走。您做了那么大牺牲，也想亲眼看到我们的进步吧。中学高三三班数学公开课，现在正式开始，上课。起立，同学们好，老师好，请坐。下面请同学们翻开课本第三十六页。同学们，呃，这道题呢是多边体，好了。好了各位领导，同学们，我呢，想在这儿
，多说两句话。首先，我要向李鱼同学道歉。作为一名老师，在不了解学生家庭状况的情况下，就贸然在那天说出了“让你妈妈找我来拿漫画书”这种话。老师给你道歉，但是对于没收你们上课看的这些漫画书，我不道歉。然后，我想向杨希同学道歉。作为一名班主任呢，我当众羞辱了一个女生的自尊心。老师向你道歉。你们看的那些书，不管是作为长辈，还是作为老师，一律不支持。最后呢，我想说的是，我永远也不会说。咱们高三三班，是我带的最差的一届。如果以后我有幸继续做一名人民教师，我可以对我任何一个班这样说。但是你们不行，因为你们是我带的第一届学生，唯一的第一届，只有一次的第一届。在我离开之后，我希望咱们高三三班的同学，每一节课都能像这节公开课一样，积极举手回答问题，认真听讲。我呢，会在你们背后一直默默支持你，直到最后的胜利。一九九六年的冬天，我们出奇，少年不识愁滋味的我们，即将失去那双紧握不放、温暖无比的手。那个黄色液体不是我们班实验该用的液体，可以把这个给化学老师看看。那件事情已经解决了，司徒二条没责任。解决了？还有人比我抢先一步？主任。主任，哎，我自己做了实验了，就是一般化学课代表留的液体残渣，才导致的化学实验室爆炸。主任，这样一来，我们班能不能参加公开课的表演？他们都说我们班不行，我想证明给他们看。试试吧。谢谢主任。哎哎哎，有件事情必须解决了才行。你说。化学老师停止检查怎么办再见，彪哥，今天到底能不能出公开课的评选结果呀？不知道，那孔老就是这么走了。坏消息，一个不知道是不是好消息的消息，想先听哪个？好消息。那我就先说坏消息。坏消息呢，就是咱们这次公开课被学校评为了优秀。但是奖状发不下来。下面这个呢，就是。不知道对你们是不是好消息的消息。
学校用这次公开课的奖状把我换回来。看漫画的事儿，还有说您有病的话，我都收回。对不起，孔老师。说什么呢？你看我都已经回来了，咱们两个都既往不咎，好不好？老师发现你历史成绩最近不错啊，咱们以这个优势科目带动弱势科目，一定会越来越好。我一定不会让您失望的，加油。他就是那个我们长大以后记不起名字和样貌的老师某某某吧？他今天告诉我们，我们是他生命中永远的唯一。他相信我们会越来越好。有这样一位老师，他牵着我们的手，顺利地走过了一九九六年最寒冷的时光。奶奶，嗯，这饭盒不是咱家的吧？这饺子谁包的？啊、哦，我想起来了，嗯，这是小丸子前几天送来的。哎呀，看我这记性，这饺子还能吃吗？啊？奶奶。奶奶这第二毯是谁铺的呀？啊，那个也是小丸子送来的。这小丫头啊，平时毛手毛脚的，可是给你铺的时候，可细心了。周记，你写了吗？周记不是只有周末才写吗？哦，对啊。那晚安。啊。嗯。哎，今天那个英语作业是多少页的题啊？嗯，大本十四页。啊。万不行！哎，今天那个数学卷子第二题选多少啊？你都不知道，我咋知道啊？那再见啊！哎，这是谁呀、啊？你说这么晚了来电话？喂。今天你们孔小军没收那本书啊，明天我帮你给拿回来。今天你往梨棍儿坐垫下面塞那个馅饼，放学的时候我看见他居然给吃了。还有，明天你来学校的时候早点，不然你抄数学作业，万一被逮住怎么办？明天就是一九九七年一月一号了。这个冬天还很漫长，但是有些模糊不清的心事还是发了芽。我吃到了立冬的饺子，我想把掌心的温暖交给他。
脚踏车排成一堆，操场的蝴蝶在飞，好笑的外号是在叫谁？小小的枝子，花盛开枯萎。长大以后，我们又经过几回？笑着说，当时谁和谁是一对？看着时光，它就这样弹指一挥，有没有？花盛开枯萎，长大以后我们又经过几回？笑着说，当时谁和谁是一对？那点时光，它就这样一去不回。